哥呢？你把他怎么样了？你都死到临头了，还担心别人？你到底把他怎么样了？你不是听见了吗？活埋了。你对我很重要，我怎么能杀了你呢？我得靠你引出战狼。战狼哥来了，你就死定了。哼！这个女人归你们了，把她抬进去。埋伏好了吗？昨天晚上连夜已经把壕沟挖好了。嗯，让他们埋伏起来青木玲，我引他开枪，你把他揪出来。嗯，小心点。
小狼，这个女人在我的手里，赶紧出来！再不出来，我就把她喂死了。为什么把偷袭节目？你这边就动。好，赶紧出来！再不出来，我放手了。走，我松手了。先把灯我给放了，听见没有？少废话，把人给放了！快放人啊！把那女人给我放下来！快！住啊！别动！你再动我就杀了。少佐，我们一起放人，让你后面的人退，让你的人也后退。好，队，放人吧。方哥，把东子带走。快，摔一下！走，快！战狼，给我追！哎，我多，多，你坚持住啊！多，多，坚持住。
多，没事了啊！桌子在呢，桌子在呢，不会战狼哥来救你了啊！没事了，你害怕。谢木林，来，我帮你。啊，不，不用，我自己来吧。哎，少啰嗦了，一会儿鬼子追上来就麻烦了，赶紧回去就给东儿治伤。走，走，走，走，走，走，走，走，走。多，坚持住啊，多。是因为我和战狼，你才自己离开的，才被鬼子抓走的。董儿，对于你受到的伤害，我不知道该怎么弥补。现在，我只求你快快好起来。只要你能好起来，让我做什么都可以。去找我娘。
你试试。那就是说你见过了，像像是俺们村的雪琴姑娘。雪琴，一张照片说明不了什么问题，这个中国人肯定是在骗我们。我见过这姑娘，长得一模一样，就是她呀。你们村子在哪里？前面，前面就是。走。去村里看看，带我去。太君，太君，走走，太君，走，走。我醒了以后，才知道我自己怀了孩子。后来我为了孩子，就一直隐瞒我是日本人的身份。但是周嫂子一直对我很好，还照顾了那么多孤儿。我知道他是个好人，所以我下定决心，一定要把我的身份告诉他。王爱姐，这一年以来，我一直特别担心你们，尤其是你。可是我什么都做不了。薛子，只要大家可以平安的活着，就已经很好了。我打算就一直这样带着孩子，跟周嫂生活下去。是个男孩吗？我给他取名叫念珠，是感念中国的意思。是你们救了他，念珠，好好听的名字啊。这个孩子能活下来，多亏了周嫂，还有你们。谢谢你们。哦，对了，还有刘妈妈，她好吗？娘，娘她走了。实在太可怕了，我希望它可以早点结束。对不起，薛子，你不要难过，一切很快都会过去的。啊，不用了，不用了，庄子，哎，你把袋子糖分给他们。嘿，来，都给忘了。去跟哥哥拿糖，去。你看他们。队长，这是我们自己酿的米酒，尝尝吧。来来来，来来来，刘总，哎，给每个战士都倒上一碗，咱都尝尝，都尝尝，都尝尝。哎，我，怎么样？啊，真香啊！哎，你说这些年，连大米都见不着了，更别提江米了。真没想到能喝上这么香的米酒。真好，八路军真是辛苦了。嗯，嗯，这话说的，那不辛苦怎么打鬼子？啊？来，坐下，坐下，坐下，兄弟。我跟你讲啊，那我们八路，那每个人心里面都装着一个主意。主意？哎，什么主意？什么主意？嘿，我跟你讲，那主意，我们政委要活着，那太可能讲了。他跟你讲的是头头是道，那一天一宿都讲不完。总之是这么回事儿，只要当了八路，那就得一不怕死，二不怕苦，就得做英雄，把小鬼子都赶出去，跟小鬼子拼命。说的对，只要把鬼子和汉奸全都消灭了，别说辛苦，就是搭上这条命，我都愿意。还是马当家的有觉悟，是不是？来，同志们。咱们敬马当家的，喝弟兄们一杯。来来来，来来，来。不哭啊，不哭。周嫂啊，孩子怎么了？孩子醒了，找他娘了。好了，找娘啊。
Alberto Bedó.来帮忙，不然明天就转移了，这些东西、啊、根本就收拾不完。哎，给我。雪姨，出来这么久，你怎么该饿了？哦，你看，我看到你们太高兴了，把念钟都给忘了。哎，你带着孩子们赶紧回去吧，别把念钟给饿着了。这些东西啊，我们帮你收拾。啊，可是，哎呀，别可是可是的，还跟我客气什么？走，快去吧，来。谢谢你啊，王姐。没事，战狼，念周饿了，学子要先回去。战狼哥，我先回去了，这边辛苦你们了。放心吧，交给我们好了。来，走吧。走吧，你们也能写一小吧。谢谢你们。辛苦了。走。来吧，帮忙收拾收拾。嗯，我去那边。啊啊啊孩子给我吧。说，你是干什么的？那个叫雪琴的姑娘在哪儿？这儿怎么会有八路呢？你说的这个人我不认识。求你把孩子给我！我不喜欢说废话，要不死，要不说真话。我真的不认识他们。你还在撒谎是吧？老实告诉我，要不我杀了你。这些八路怎么会在这儿？送粮食的。送粮食的，他们隔一段时间就会来送粮食。他们和你什么关系？我真的不认识他们。每次他们送粮食，都会把粮食放在门口就走了。你没说真话，太君，我说的是真的。少佐，今天我们带的人不多，要不要先撤离？不用，我一定要看见那个女人。那这些俘虏怎么办？杀了，但是别用枪，我怕惊动外面的人。屋里去。快面走，乖，小心啊！学子，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
七木林。蝎子，蝎子，蝎子，蝎子，蝎子。我终于找到你了，雪子。齐木林，是你杀了他吗？念珠，那念珠还给我，念珠，念珠，那念珠还给我。把我的孩子还给我！把我的孩子还给我！你的孩子，我求求你了，把念珠还给我吧，把念珠还给我，把我的孩子还给我。少佐，这孩子死了。干了什么？他是你的孩子，是你的孩子啊！你杀了那么多的人，你连自己的孩子都不放过。是我的孩子，我干嘛杀他？我根本没有杀他。秦穆林，你是个恶鬼，你是个恶鬼！快去看看，走。蝎子。瘸子，我杀了你，杀了你！少佐，你清醒点！念珠，念珠，念珠，你来吧。在这儿，在这儿陪你。别说，答应我，放过你这孩子吧。本吧，或者我们到一个没有人认识我们的地方。青木君，我不在乎你是不是军人，我只在乎你。
不住了。去吧，去吧。怎么回事？怎么这么多日本人？不知道，他们可能冲着周长来的。没关系，我们从后面绕过去看看。敌人袭击，看清楚是什么人了吗？不清楚。那先守着院子，看清楚状况再说。哎，少佐，我们被包围了，我们得冲出去。少佐，你为了个女人连个军人的样子都没有了吗？先警戒，准备突围。嗨，是狙击枪。难道青木找到这个人？大家先别动，弄清楚里面情况再说。哎，是王富贵，他想的要跑。一定是他把日本人引到这里来的。哎，我去杀他。等等，抓他没有用。现在当务之急是救出周厂还有孩子们。走，少佐，少佐，他已经死了，我们现在得冲出去，这太危险了。少佐，少佐。
日。答应过学子，说等战争结束，会想办法送他回日本。可是到了练中，都没有等到那一天。最倾慕去了，我们快去找他吧。迟了恐怕他会出事儿。王爱，照顾好小孩。庄子，咱们走。小心啊！快。吓唬啊，多，多，多，多，多，多，这两个，我，太笨了，这气力太薄，别说那么多了，壮子，快把动物抱去赶挖机来，快。
快点，快点，快点，快点，快点，快点，快快，东东，快把他放下来，东儿，东儿，我想办法给他止血。王海清，东儿，王海清，最后这点时间，你让我和战狼哥还有庄子说会儿话吧。东儿，战狼哥，你别难过，我不疼，真的，一点都不疼、啊。对不起，东儿，是战狼哥没照顾好你，对不起。就已经很满足了。记着我说的话，好好活着，一定要好好活着。原谅我，原谅我以前那么任性。你别再说了，冬儿，你别再说了，冬儿。庄子，冬儿，庄子在呢。虫子在，对不起，是我对不起你，我早就应该杀了，请我给你报仇的。虫子，你的心我一直都明白，可我的心你也没有。装不下去，庄子，这辈子我最对不起的就是你。多儿，你快别说了，多儿，别说了，别说了。你一定会没事的啊！让王海姐给你治伤，给你治好了，咱们就回万里庄啊！咱们一起过日子，再也不分开了，再也不分开了啊！庄子，哎，忘了我，等大胖的小公子，娶个好媳妇儿。不，不，不，不。我忘不了，东儿。我和徒弟一人许个愿，我这辈子一定要娶你当媳妇，真的，我一定要娶你当媳妇，我这辈子我都伺候你，东儿。
少佐，青木少佐。他是你的孩子，是你的孩子啊！我一家三口。也是这样想去的。哎，冬儿姑娘，你就放心的走吧，那边。没小鬼子欺负你，你的仇，你战狼哥、庄子，还有老胡，会替你报的。别闷了，就找政委、宝同，还有同志们去说说话，啊。庄子，走了。局长。战狼哥，你们先回吧。我在这儿，再陪会儿冬儿。放心，我再也不惹事了。庄子，总有一天，我们会拿青木林的人头。祭奠冬儿，还有整个巴黎庄的亲人。战狼哥，我真后悔，我后悔，冬儿没听见我亲口跟他说，我喜欢他。你不用说。动物一定都知道，我知道。动物儿心里全部装的你，可是我也不知道怎么的，这从小吧，一见着动物儿，我的紧张，我也不知道说点啥好，我就想这么看着他。就想在他身边保护他，冬儿受一点委屈，我就心疼。我老想着，这有一天，把小鬼子赶出去，我一定要让冬儿过上最好的日子。是谁这么想？就这么大一伙人，说没就没了，不难受啊，这个我难受啊，张三，你别这样，冬儿会放不下的。战狼哥，队长，我求你们个事儿。等哪天我庄子要是光荣了，你就把我带回来，把我跟冬儿还有同志们埋一块儿，那么好，不孤单。真胡说！小鬼子还没杀光呢，谁也不能光荣，啊！不对，就杀光小鬼子，他也不能光荣。给我振作起来，咱们一起杀鬼子，一个都不留。
小鬼子还没杀光呢，谁也不能光荣，啊？不对，就杀光小鬼子，他也不能光荣。又振作起来，咱们一起杀鬼子，一个都不留。爹爹，春儿，平时最愿意跟你说话了，最愿意听你夸她长得漂亮。你也跟冬儿说说话，冬儿一个人肯定闷得慌。我们最后一天开晚会，在院子里，冬儿叫住我。你知道他跟我说什么？他说的什么？他叫我不用再担心他，他会放开我，让我们能够好好的在一起。直到那一刻。我才真正知道，冬儿已经长大。我愧对冬儿，我也愧对你。为什么这么单纯的冬儿？要经历这么大的磨难，甚至牺牲了他的性命，而脑袋里有颗子弹的我，直到今天都还活着。这就是战争，随时可能面临牺牲的危险。我知道，你不是个懦夫，所以你得坚强的面对这一切。马上有一场大的战役就要开始了，我们要全力以赴的投入到战争中去，战争的胜利才是对冬儿最大的安慰。青木少总，关于学子小姐的事情，我想……别再说了，以后别再提这个人的名字。你知道战狼为什么会突然出现在贞子岭吗？是跟那个老女人有关吧？他出现在贞子岭，只为了一件事。什么事？金不换，金不换，这个地方到底在哪儿？王富贵会告诉我们的。金木少佐，恕我直言，你就那么相信王富贵这个人？哼，他根本不值得我相信，我只是利用他而已。这个金不换对我们和八路都太重要了。可是这么长时间了，这个王富贵没有给咱们一点可靠的消息，他不会耍什么花样吧？哼
。我已经派人去请他的家眷了。少佐英明，相信这一点。他王富贵是肯定没想到的。对于中国人，必须抓住他的要害。少佐，我还是想向您致歉。关于我，不要再提这件事了。与其让他活着恨我，不如让他在天国安息。再说了，他已经彻底背叛了。甚至把我的儿子养在了八路的地方，这对我来说是耻辱。这笔账，我会和战狼慢慢算的。队长，孩子们都睡了？嗯，都睡了。明天一早，组织上把孩子转移到后方去。马当家的，小梅子的事情决定了吗？决定了，让他去后方，等抗战胜利了，我再去接他。好。队长，我们在车上那见了王富贵，他秦柏林一定是太远过去的。王富贵跟着日本人干，在镇子岭一带是个祸害。那先把该死的王富贵干掉，可以倒是可以，不过尽量留个活口，也许从他那儿能得到有用的消息。太太太君啊，我王富贵那对皇军可是忠心耿耿啊，您就王富贵，你还活着。我以为你被战狼打死了，太君，您受伤了。哎，我认识一个中医，他他治枪伤。我对中医没兴趣，我只想找到金不换的下落。这这这马长青都偷跨八路了，这想得到这个这个金不换的消息，他他更不容易了呀。你既然找不到，可以走了。哎，别别别别！太君，您您再宽限我几天，我再想想办法。哎，你想了吗？这这，八路军收留了马长青，这肯定也是为了金金不换呐。这个这个，他们最近肯定会有什么这个秘密行动。哎，我已经想好了，派人秘密跟踪他们。那个一有消息，我立马向您汇报。啊，您就再宽限我几天。看来你还是动了心思的。行，就宽限你几天。王富贵，你放心，你的家眷在这儿挺好的。你只要集中精力，找到金不换就行了。这个，这家眷呀、啊，我我就不麻烦太君了。呃，我还是呃这个呃接回我家啊，这个他们这个乡下人不懂事儿，我怕给您添麻烦呢。啊，太君，您好好养伤啊，我一定弄到金不换的消息啊，那个家眷就给您添麻烦了。你做的是绝对够有意思呀！可皇军怎么？别胡说，你不要命，我还要命呢。不是，这三个咋办呢？明天一早，让兄弟们去林子里找，翻个地朝天，也要给我找到。这可是我全家老小的命啊！
辛苦你了，邱大爷，这一路上注意安全啊！哎呀，放心吧，队长，我一定不让这些小宝贝儿受委屈的。战狼叔叔，你一定要去看我呀！你答应过我要再飞一次的。小门子乖，等我们打完鬼子之后，我一定到后方看你，到时候再带你飞一次。啊？嗯。小天，到时候我让战狼叔叔也带你飞一次，飞得好高好高。小天，怎么了？不高兴啊？不想去后方。为什么？小天昨天跟我说，他想留下来打鬼子。是吗，小天？我给周妈妈报仇。嗯、小天乖，等你长大以后，江郎叔叔带你去打鬼子。真的，小天。等我们长大了，比枪还长得高，就像王阿姨和战狼叔叔一样，一起打鬼子。好，梅子，爹，爹不在身边的时候，你好好照顾自己。嗯，知道了。爹，你和大嘴叔留在这里的时候，替我多杀几个鬼子，给叔叔们报仇。好，爹答应你，一定替你多杀几个鬼子。嗯。呃，时间差不多了，咱们准备上路吧。好。走了，孩子们，跟爷爷一块儿上路。哎，啊，走走走，走了。路上小心啊！再见。队长，咱们也该启程了。嗯，马大娘带路，出发。好，走走。是这片林子吗？是啊，耕了好几次，都是在这片林子被马长青甩掉的呀。都好好找，是是，走走。穿过前面的那片林子，转过山脚，就到了金门山，是个隐秘的山洞。真够隐秘的。当初走货的时候，王富贵那小子就在后面偷摸跟着，还以为我们不知道呢。我们啊，就带他在山里转圈。到了山脚，我们把痕迹一抹，就进了金门山。他还以为我们凭空消失了。老马，嗯，这条密道到底有多长啊？也不长，也就二十里路吧。不过都是山路，不太好走。跟上，跟着点。少佐，有急事。今天总部通报了八路的一些情况。最近八路活动的非常猖獗。梅之子，你抽调一个中队，五个人为一个小组，化妆成中国的老百姓，深入到八路频繁出入的地方，尤其是新庄、马亭还有王庄附近，搜集八路军调动的情况。如果遇到小股的游击队，就地歼灭；发现大部队，立刻打报告。嗨，能弄到八路的军装最好，就算找不到真八路。也要抢几家农户，让他们自己闹腾去。少佐想的周到，我这就去办。啊，就在前面的山坡了。哎，我说，这路绕来绕去的，都把我老胡绕迷糊了。哎，战狼，记住了没有？放心吧，队长，丛林里面。没人比我跟庄子更熟了，那就好，跟上。
看人来了。要是暴露了，我砍了你们脑子！我，金不换，应该就在这附近。马长青，干嘛敢耍我？二英的被阴住了，都给我机灵点，到时候都给我跟好了。要盯住了，快，快，那儿有棵树，快，哎，对，开叉那棵树，不要盯住了。好了好了，子，你们几个，来的路去的路，都都都给我记清楚，听见没有？记清楚。画好没有？好了好了，子，哎，有了这个图，我再也不用晕头转向了。以前咱们每次到这儿，马长青就消失了。王富贵已经走了五天了。哼，这次找不到金不换，他绝对不敢回来。梅之子，化妆侦查的事安排的怎么样了？已经通知了立原中队，他们现在正在准备行动。有件事，我必须提醒你一下。最近这一个月，在张县境，发现了有八路的地下电台在活动。自从打掉棺材铺之后，八路的地下活动已经沉寂了一段时间，现在又活跃起来了。那少佐的意思是，绝不允许张县境内有地下党活动，动用一切能动用的手段，彻底端了这个电台。嗨，我这就去办。山谷底下，路不好走，大家小心点啊！小心点啊！小心点啊！路不好走，小心点啊！来，大哥。见了，不知道啊！哎，都给我画好了啊！哎哎哎，让你青木太君饶不了我！快快快快！不对，这一定就在这附近！快快找找找找找！快快快快快找找！这就是金不换的入口，穿过这儿就到清溪了。先生，金不换，对，可找着了。走，走。
，回座，回座，马，王龙军，不行，小心，回座，回座，回座，往下放，放下，放下，放下，撤，撤，回座，撤。哟，这不，王大司令吗？怎么，今天没和你的日本主子一块来啊？这这这不是马马兄弟吗？王大司令，这交情我可高攀不起啊！啥司令啊？这这都是他们瞎叫的。王富贵，鬼子呢？鬼子？哎，这这这儿哪有鬼子呀？是你带青木去的周嫂家。啊！放了你，周嫂，放了我。队长，要不他多少救？大大大哥。是老表，是是是是鬼子，逼逼我来的，我也是没办法呀，我我连只鸡都没杀，我呀我。王富贵，我问你，是谁派你来跟踪的？跟踪？哎呀，这这我我从楼走的就跳下来了，碰碰巧了。你的话，鬼都不信。我我说的都是真的。刘总。哎，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我<笑>大哥，马马兄弟，我我我这次说的绝对是真的，绝对是真的。<笑>嗯、学子，你看到了吗？我现在也是少佐。和你哥哥一样的军衔，在整个张县，没人敢小看我，没人敢小看我，没人敢小看我，谁敢违背我的命令？谁敢啊将军，学子，我会给你修一座漂亮的坟，在你最喜欢的地方。你一定要保佑我，找到金不换。我现在没有退路了。跟着呢。喂喂，等会儿找机会咱俩去溜啊。闭嘴！臭臭嘴！上官啊，都是中国人，你你下手轻点啊！中国人啊，你还敢说你是中国人？你杀人放火、拦路抢劫的时候，你怎么不说你是中国人？上官，我也是卑鄙无奈呀！我我我我也是活不下去了，我活不下去了！哎呀，你活不下去。那怎么别人能活着？我，你就是软骨头，给日本人当狗啊！这要不是有纪律，我现在也崩了你！哎，长官，长官，救救命啊！闭嘴！看看你，看看你们这帮德行！日本人欺负到自己家门口来了，你们不打鬼子也就罢了。还帮着鬼子欺负自己人，啊！给日本人当狗，你们还是个爷们儿吗？我，哎哎，长长长官，哎，住手！
干什么呢你？啊，庄子，八路军不能虐待俘虏，知道吗？我一看见他，我气急不打一处来。咱们有纪律，对，看我回头怎么处分你。有有纪律的，是吧，长官？你就是欠揍！啊，长官，你这么也打人啊？长官。肯定是跑回张县报信的，这个王府坤太狡猾了。张老，我们回去联系交通站。走，走，走，走，快走，快走消息吗？请您放心，我队人已经分别化妆成了老百姓，都已经出发了。秘密电台的具体位置还没有确定，可是可以确定的是，在张县境内，确实有几处秘密电台在运作。只是敌人太狡猾了，每次我们追查到一半的时候，信号就消失了。范围可以确定吗？基本上可以确定几个区域，但是范围太广了。我想问您一下，要不要挨家挨户排查？不行，挨家挨户排查，必然会打草惊蛇。继续监听，此时不能声张。嗨，八路的大部队已经开始挺进清源了，他们很可能会集中优势兵力攻打清源城。从清溪到清源城，必须经过张县。总部命令我们要守住张县，不能让八路的后方部队进行增援，以防清源城受到两面夹击。所以
我们必须找到这个秘密电台，解除我们张宪的后顾之忧。明白。不过少佐，我们要不要向总部要求兵力支援？现在八路军的势力不断增强，我们面临的是一场大战。目前，我们的兵力确实有些薄弱。我会考虑的。你先回去吧。晚上要不要到我那儿去喝一杯？不去了。现在是非常时期，只要地下交通站存在一天，你我就无法安睡一日，绝对不能掉以轻心。嗨，我一定会全力以赴追查下去。救救我大哥吧！救救我大哥！快起来，护卫长！王大夫，我真的是尽力了，可是马当家的失血太多。王大夫，我大哥是我的救命恩人，如果没有他把我捡回来，给我口饭吃，我早就饿死了。救救我大哥！救救我大哥吧！别这样，你们快起来！别这样，来。王海，还还有救吗？不行，同志们都献血，啊！王大夫，谁要能救我大哥？大，大哥，大哥，大哥，你怎么样？别哭，没事。大哥，你放心，我一定会好好照顾妹子的，一定。王参谋，哎呀，哎呀，王参谋，哎，不好意思，明眼了，你怎么来了？你说，对吧？我就不能来看看你了。我呀，也养了一两个月的伤，再不下来运动运动，恐怕今后啊，连路都走不动了。哦，我给你介绍一下，这位是侦察连的郝连长，主要负责这次大战的侦察工作。胡大山，侦察连长郝大龙，欢迎欢迎啊！那个四姐，哎，到。那个叫上何医生和王安，呃，咱开个会。是，哎，进屋说，进屋说。走，走，走，陈老，你也来，走。嗨，嗨，怎么样？总部有没有怪罪？没有。虽然何少群跑了，但是我们摧毁了张宪的情报网。没有功劳，也算有一些成绩。那炮营的事情呢？这件事我已经压下来了。那六门火炮，我向上级汇报
，算战斗损失。希望大战来临之前，总部会增援我们一些重型的武器。那对于金不换，总部的意思是？梅之子，金不换对我们非常的重要，总部让我们暂时搁置，等待大战来临，好发挥它的作用。现在上峰命令我们尽快肃清张县附近的八路。肃清八路。可是这几年我们一直在跟张县支队打交道，每次一扫荡，他们就躲到山里。想要清剿八路，可不容易。就是因为有经验，所以要制定一个万全之策。少佐，你已经有计划了。梅之子。我上次让你派出的化妆侦察分队，进展的怎么样了？效果不太好，也打探不到什么可靠的情报。张县地区已经没有什么八路的残余，倒是战狼的部队近一年来不断壮大，我们明知道位置，却一点办法都没有。哼，这就是他们善用的所谓的游击战。我们有我们的办法。梅之子，这一次我们要让侦察队发挥重要的作用。出去战前侦查，还有一件事儿，希望队里边给予支持。哎呀，郝连长就别客气了，有什么任务就说。粮食，现在部队的后勤压力很大。希望沿线的军民能够帮助解决一部分粮食。哎，请组织长放心吧，我们一定完成上级交给我们的任务。太好了，谢谢兄弟部队的大力支持。哎呦，咱就别客气了。哎，王参谋，郝连长，嗯，给我们透个底儿，我们支队这次能捞到条大鱼不？那战士们都憋着劲儿打鬼子呢。可以看得出来。只是呀，具体的作战计划还没下达啊。不过呢，也不会让你们闲着啊。海林长，你们打算什么时候侦察地形？当然是越快越好。队长，我跟庄子带他们去。不行，你现在任务就是在家给我休息，哪儿也不能去。那一带的地形，没有人比我更熟悉了。战狼，你现在不能进行剧烈活动。我去侦查，不是去打仗。侦查，侦查，那不也是剧烈活动吗？那不得过河、爬山、走路。你现在要做的就是在家静养。王爱，何医生也在这。你问他，我这病是不是能养好了？战狼，庄子对山里的情况比较熟悉，你还是让他带队去吧。对。我从小就跟庄子一块长大，打猎都是我带他跟东。庄子，你自己说。是，这山里的情况，战狼哥确实比我熟悉多了。这这，但是，但是什么呀？情况清楚了，队长。什么也没说了。反正你现在就得在家给我好好休息。队长，战前的侦查多重要，你们都知道。现在大战在即，我又不是不能动了。你们都怎么了？战狼，你别激动。我自己的身体我知道，我随时随地都有可能躺下醒不过来。你们就不能让我多做一点有用的事情吗？让我这样一直躺着，你不如杀了我。庄子，带上药，明天赶紧上山。嗯，咱大部队啥时候打过来啊？怎么着急了？那可不是，这早打过来，早点叫几小鬼子。这次啊，咱们不光要教训他们，还要彻底的消灭他们。我们青云地区，对啊。
解放整个清源，那可太好了。不过呢，这次战役啊规模大，首长要求首战必胜，还特意提到了你们说的密葬。金不化，对啊，听说过去就是清溪。老连长，嗯，咱们赶回去看看吧。现在赶一赶路，一天应该来得及。好啊。哎，战狼同志，你身体不太好，要不咱们先休息一下吧。对啊，我身体好了很，在林子里面我比你们都强。哎，战狼哥，你看，你不累，人家郝连长还累呢，啊，是不是郝连长？是啊是啊，我也累了，咱们先休息一下，好吗？对啊，咱找个地儿歇会儿，走。什么声音？好像车的声音。回去看看，走，回去看一眼。队长他们说，坦克有多厉害，这不就是个铁疙瘩吗？没错，就是这个铁疙瘩才不好对付，你的子弹根本就打不透。那这东西要怎么打？炮，你炮。我没有炮，只能想办法把它下面的子弹炸断，或者把炸药包直接扔进驾驶车里头。这条路从哪里？江县。十，十二。哎，队长。哎，少群，你们快坐啊，快坐。哎哎哎。哎，你们俩干什么呢？是不是找我有什么事儿？没事儿。是不是找我有什么事儿？那个。没什么事，那个那个我我我就直说了吧。嗯，那个王爱，战狼现在的情况呢，我们大家都清楚。好在好在他很坚强。哎呀，这老胡呢，就是担心你，怕你在这个事情上有包袱，所以，所以我们两个就一块来找你聊聊。再聊聊。我知道了，你们两个是害怕我不够坚强是吧？哎。好歹我也参加战斗几年了，也是打过仗、负过伤、杀过鬼子的八路军战士。你们两个，你们两个也太小瞧我了吧？还有队长，你也是这么认为的吗？啊，是是是，啊不是不是，你你说这些我们都了解，我们不是那个意思，我们是想说，我们就是想说啊，就就让你不要太着急了，嗯，怕你啊特别担心战狼的病情，还有啊。这个战狼呢，他老是把自己的心理情况都都,都给隐藏起来。好了好了好了，我知道大家都关心我，不过你们不用担心，感情是真的，坚强也是真的。我明白战狼，我相信他也明白我的心意。这件事情我自己心里有数，现在也不是谈论这个时候。哎呀，我就说嘛，那个王爱同志是个识大体、重情重义，虽然人家是个是个女同志，你看，比咱们老爷们儿他还老爷们儿，是他很坚强，那是心如铁，志如钢。哎呀，老胡，你就别再胡说八道了。你看，人家王爱都没事了，你还在说呢。哎，王爱，现在呢，战狼最需要的就是我们的鼓励，我们一定要给他信心。我知道，我相信战狼。哎，咱们刚好趁着今天有空，谈一下军粮的事儿吧。队长，这军粮怎么办啊？啊，对对对，现在军粮是头等大事。要不，把筹措军粮的任务交给我，反正现在医疗物资也整理的差不多了。你看，不如这样吧，把现有的人分成四个组，都下去收粮。现在时间紧迫，哎，你说呢？那，那也行。行。队长，你肯定留在家里面啊！现在队里的事儿多，家里得有个做主的。哎呀，何书记在家就行了，我得带人下去。那不不不行啊，老胡，我对这队上的情况不太熟悉，还是你去啊
，你留在这儿，我去。行，那咱说干就干。走，走。啊走啊援兵，我真想上去把他给炸了。我倒想看看，他到底有多硬啊！壮子，这可急不得。张县县城现在有多少兵？张县现在只有清末一个连队，虽然说是个连队，但兵力不多。到现在，你清末只是个少佐。少佐，韩连长，咱赶紧抓紧时间去金矿看看吧。宣布一下任命，在剿灭张县、八路军地下情报站的斗争中，青木少佐的优异表现得到了总部的首肯。虽然有些瑕疵，但是八路的地下交通已够瘫痪。现命令，提升青木零少佐为中佐，即日起执行。谢谢少将，我一定不负众望，为帝国效力。我本人也是很看好你的，都坐吧。八路军大部队最近活动频繁，有进犯清源的企图，而张县是清源的门户，青木军务必恪尽职守，为清源把守门户。少将，请放心，我已经拟定了一份计划，请少将过目。青木军果然是青年才俊，这个化妆突击的计划很好。张县的八路一直很活跃，如能在战斗打响之前把他们彻底消灭，那么他们的大部队必将成为乌烟之水。这个计划应该尽快实施。少将所言极是，这个计划已经开始实施。嗯，不错，少将。这几年我们和八路周旋，连队有些损耗，而且现在大战在即。鉴于张县的重要位置，总部为你们特批了坦克及大炮的装备，我就是来给各位送兵力和武器装备的，以此激励一下大家的斗志。谢谢少将，我们一定不会辜负少将的一片苦心，是不要辜负总部的信任。从现在起。所有的兵力归你们调配，现在带他们去熟悉张县的情况吧。嗨！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！队长，队长，回来了。哎，回来了。哎呦，好，好，队长。来来来来，喝点水。来来来，我自己来，自己来。哎，好了好了。哎来，哎好。哎呀，都辛苦了。怎么样？呃，还顺利吧？你说吧。情况基本清楚了，多亏战狼同志对地形比较熟悉，少跑了很多的冤枉路。今天我们连金不换都去了，是吧？哎呦，哎呀，这山路不好走啊，累坏了都。哎，哪有那么交钱？这一点路不算什么。队长，今天我们还碰到鬼节的运输队，他们往张县里面运大炮，还有坦克。杠子都冲着金浦岸来的，其中还有很多援兵，大炮和坦克都用上了，看来这小鬼子真是丧心病狂了。队长，怎么就你一个人？我还跟何医生呢，都买粮去了。这么晚了还没回来？是啊，按理说也该回来了。哎，哎，这老，你怎么样？盯得住吗？总比闷在屋里强。小子，这闲不住。没错。队长，队长，队长。哎呀，王安，你
看刚提到你们，你们就回来了。这样，战狼，你回去休息。庄子，给我抬粮食去。没有粮食。啊？队长，没有粮食。怎么回事？敲不开门啊！我们去了两个村子，情况都一样。你给我说清楚点，什么叫敲不开门？就是，就是老百姓他不给你开门。好几次我都看到有人进去，我去敲门，就是不给开。你跟他们说过你是支队人吗？我说了，可是说什么都没用，尤其是提到收粮，老百姓好像很害怕。说的没错，我们那儿的情况也是这样子的。我问了一下他们，情况基本上一致。就是说你们四个队出去，啊，他回来一粒粮食都没拿回来。哎呀，队长啊，人家门都不给你开，你收什么粮食啊？总不能，总不能翻院墙吧？你傻呀！你就不能找老乡问问情况？我们是想问，但是我们还没开口呢。别人跑得比兔子都快。就是，啊，邪了门了！这老百姓不认咱了。这其中一定有问题，快去看看。战狼，你去哪儿啊？找个老乡问问。就算去，也得等到天亮了。你想想啊，这白天老百姓都不给你开门，何况是晚上呢？你还是好好休息休息吧，等到明天再去打探一下情况。行，大伙儿都散了吧，毕竟是粮食的事儿。明天早晨，我跟你们一起去吧。哎，哎，好，王总，走走。王爱，何书记，王爱，这王庄你们去了没有？王庄啊，我就顾着回来报告，就我王庄没去。我也没去。这样，明天我去王庄摸摸情况。那儿呢，咱群众基础好，还有咱们的民兵队，哎，一定能问出情况来。那战狼，战狼他怎么办？甭告诉他，明天天不亮，我自己悄悄的走。我跟你一块儿去。哎，那你们要不要多带几个人去？那儿情况不明，还是小心为好。哎，就是了解一下情况，人多了反而复杂。这样，王爱，哎，再带几个人就够了。要去找你们的，来，快进屋，快！队长，战狼，你怎么来了？黑箱，队长呢？队长他去王庄了解情况了。去了？对啊，什么时候去的？天一亮就走了。这不是说好一起去的吗？怎么没叫我？队长是这么说的。他这次去只是去了解情况，不需要带那么多人。更何况你昨天那跑了一天，今天也该好好的休息了。像现在这种时候啊，我们必须要减少非战斗性的减员，尤其啊，你又是特战队的队长。他一个人去的？啊，不是，带了几个战士。啊，郝连长和王参谋也去了。这毕竟啊是给大部队供给粮食。哎，我爱也去了。女同志嘛，说服力比较高，好给百姓做工作。哎，战狼，你先坐下，我给你检查检查。检查检查，每天除了检查就是吃药。你们真当我是废人呢、啊？不让我参加战斗就算了，现在连侦查都偷偷摸摸的，我真的不想成为累赘。累赘？谁说你是累赘了？你战狼要是累赘的话，那我们这帮人岂不是成为草包了？战狼，在不久的将来，就会一场大战，那才是真正需要你的地方。你必须调整到最好的状态，来应付未来的战争。可我总觉得有点不对劲。以前百姓收粮的时候没那么困难的，肯定出了什么问题。不行，你去哪里啊？战狼，特战队，进！张大哥，怎么突然集合了？战狼，你要去哪儿
，所有人跟我到王庄。我不放心队长他们，我这里有事。那我也去。走，走。老孙啊，昨天呢，我们去新庄几个地方去买粮，都碰过钉子，所以到你这来打打听情况。我真爱去支队，跟你们说这事儿。现在有些人伪装成八路军和游击队，敲开门说是收粮，进了门后二话不说杀人就走。现在那几个庄的乡亲们一听说是收粮的八路军，甭管是真是假，都不敢开门。来过咱们王庄吗？还没有。虽然咱这儿的乡亲们都跟八路军亲如一家。但也已经人心惶惶了。这种情况持续了多久？我也是今天上午听说的，看样子应该有一阵子了。这肯定又是小鬼子干的。没错，老把戏啊，就是切断咱们跟老百姓的联系，让咱们没衣没粮，什么都干不了。是啊，这件事啊，影响很恶劣。如果影响不消除，不仅仅是啊，粮食收不到，而且周边的百姓。不知道还会增加多少无辜的阳魂呢？对，这事咱不能忽视啊！马上回支队，再商量对策，不能让小鬼子这么猖狂。另外，不能让咱长期建立起来军民关系毁在小鬼子手里面啊！是啊，我们村里还有一些粮食，你们在这等会儿，我去筹措，明天一早我给你们送过去。谢谢你啊，孙队长。不客气，咱们是一家人，非常时期嘛。报告长官，坂田上尉的小队正在朝王庄进发。所有人听好了，秦穆中佐命令我们侦查小队，完成任务之后，带领新来的坂田小队熟悉张县附近的情况。这里就是王庄，要尽快完成任务。所有的人要带上这个红布条，以免发生意外，伤了自己人。听见没有？嗨，混蛋！说了多少遍了？出来行动要讲中文，说是，是,是。放心吧，他们都带着武器呢。最近这段时间，那么多村子发生同样的事情，我怀疑是鬼子弄的。弟兄们，加快速度！快！快！老乡，老乡，我们是八路军武工队的，来收粮食的，开开门。老乡，开门呐，老乡。我们是八路军，八路军呀！哎，老顺，快呀，好，快进来，快进来！收粮食，老乡。开门呐！老乡，我们是八路军。开门呐，老乡！开门呐，老乡！嘿嘿嘿，嗯，都弄好了，好了，走，下一家。老乡，老乡，八路军武工队的，收粮食。老乡，开开门。你们是八路军武工队的呀？啊，对呀，八路军武工队的。你有粮食吗？啊？你要干嘛？你要干嘛？你你干嘛呀？放开我！放开我！哎妈！哎！放开我！放开我！
是鬼子。是预言家露宅啊！准备战斗，这小子是谁？估计老兄弟在其他地方有没有？咱们人正往上，走吧。是不会善罢甘休的，需要人来增援，快！那么远来得及吗？放心，我先把他们藏起来，拖延一段时间。好，快啊！照顾好他。哎，行，走，快走，快走，快快快快快快快快快快快走。遇到了鬼子，他们化妆成百姓，到处杀人。队长，队长，他们有几个人受了伤，被村里的民兵藏起来了。我们得赶快找到他们。先别着急，他们有多少人？现在还不清楚，至少有几十个吧。中队，四喜，哎，到前面看看，有任何情况回来汇报。狡猾狡猾的，肯定被人藏起来了。去，把这个村里所有的老百姓都给我集中到这儿来！快去，快，快去！被集中在广场去了，庄子，王庄的地形你熟悉，先到村子里面埋伏，想办法先击杀他们长官。可是他们都穿着老百姓的衣服，分不清哪个是长官呀、啊。你仔细观察，只要发号施令了，这是他们长官。去吧。其他人跟我走。是是。是是
，我穿这身衣服，恐怕你们认不出来，是吗？哼，我们是大日本帝国的皇军，为了勤民友善，所以我们穿这身衣服，跟中国老百姓拉近距离。可是，我竟然在这里。在这个村子里，发现私藏八路，也就在刚才，这些八路谋杀了我们日本帝国的勇士，这就是犯罪。这种犯罪是不可以被我们大日本帝国原谅的。我告诉你们，把这些八路交出来，不然的话，我杀光这个村子所有的人。站好，快去！别动，站好。走。说是不是？我的耐心是有限的。黑香，谢谢。哎，你们从那边走。大嘴，哎，带两个弟兄过去那边。好，走走。现在过来。部队侦察连长，一个是军区的参谋，我胡大山不能让你们再冒险了。哎，再说还有上野需要照顾，你们留在这儿，我一个人上去就行啊。我管谁不准不准走。老胡，别争了，别争了，就这么定了。这保护好他吧。走看你们是不打算说了，是不是？等我把你们一个个变成尸体，我可以慢慢再找活的人。啊？准备射击？慢着。着我是这个村的明明队长，老百姓知道我啥？八路军的事儿，我全知道。你把他们放了，我全都告诉你。哦，有戏！快告诉我，八路军藏在哪里？就在村南头的枯井里。你狡猾狡猾的，八嘎，很不老实。村子南面有我们的人把守，没有任何人。我说的都是实话，不信，你自己可以去看看。后退！后退！我看谁敢往前！你的，说不说实话？嗯，说不说都是一样的。你可以杀了我，你杀了全村的百姓。中国这么多人，你杀得完，大家都服吗？小鬼子，你们猖狂不了几天，你们的末日马上就要到了。
，来啊，把他绑了。嘿，嗯，把老百姓放了，放了啊，准备把他们都打死。你放屁！里边发现一个步化机，步化机啊！难道这只是鬼子的一个分队而已？你能用步化机跟鬼子联络吗？如果没有损坏的话，可以的。好，把他们全引到这来，在村子里解决。嗯，四姐，步化机在哪？那边，走走。王安，去把少爷们都接来吧，在老孙家地窖里面。是。报告上尉，与侦察队联系上了。难道他们完成了任务？他们正在王庄执行任务，希望我们过去与他们会合。地图，前进！嗨！反鬼人弹药，从路坑道下去。是。是大嘴，哎，江郎哥，带几个弟兄，让练兵。好，来，走。白香，方子，带几个弟兄到他们去。走，走，走，走，快点，快点。哎，晨曦教你。是，来，跟我走。其他的百姓们，各自回家躲起来。回家了，回家了。队长，我们等等。烧了，记得把血迹清理干净。你们两口子发现，他们会前来报仇。好，快，快，快！哎呀，老胡，啊，没想到你们这不光有个战狼，还藏过这个神枪手啊！好小子，行了，打完人场。